Я хочу вам сказать одно свидетельство, насколько практично слава Божья. Когда мы слышим о славе Божьей, мы в основном думаем о блестках. Мы в основном думаем о каких-то частичках. Думаем, ну, руки поблестят, ничего страшного. Да у меня есть помады, которые блестят. Да у меня есть такие блестки, куда там славе Божьей. Я вам расскажу историю из моей жизни, которую я буду помнить до конца своих дней. И я расскажу ее с подробностями, потому что я не рассказывал ее с подробностями. И я расскажу ее с подробностями сегодня. Для тех, кто не слышал, я молюсь о том, чтобы для вас эта история послужила огромным стимулом к поиску Бога. Потому что, когда мы говорим о славе Божьей, это не просто какие-то мелкие проявления. Иисус был славой Отца. Он служил в славе, которая была больше, чем слава, которая была на Моисее. Однажды у меня был период, когда я очень жаждал Бога. Знаете, бывают периоды, когда тебе ничего не интересно, но ты думаешь только об одном. Я хочу больше познать Бога. Был период, когда, когда мне было безразлично, сколько у нас людей в служении, чем мы занимаемся. Это было в то время, когда люди исцелялись, когда все было нормально. Но я смотрел на все, и я не понимал вот что. В тот момент я не понимал, почему человек исцелился, а вот этот человек умер. Я не понимал, почему в прошлом году вот тот человек исцелился от рака, а через год произошел рецидив, он снова заболел и умер. Не от рака, а от другой болезни, но он умер. Я помню, я знаете, ходил как не свой. Мне было как будто я какой-то с другой планеты. Мне не интересно ничего. И не путайте, у нас бывает безразличие по другим причинам что мы не молились, не пребывали с Богом. У нас просто плоть берет вверх. Это был другой случай. Это была жажда, голод. Я чувствовал вакуум, который нужно заполнить внутри себя, неудовлетворение тому, в каком духовном состоянии мы ходим и живем. И я нашел одну книгу, которую Господь в то время мне указал. Ее нужно было прочитать. Я вам не буду говорить эту книгу, потому что она не сработает для вас. Это нужно было для меня, это был ключ для меня. Я увлекся этой книгой, и я сел, помню, в 10 часов вечера и закончил читать ее в 3 часа ночи. Я ее читал от корки до корки. Я ее прочитал, и одна мысль, которая у меня возникла после этой книги. Дух Святой, так много есть у тебя, и так мало мы имеем. Я так нуждаюсь больше, я хочу пережить больше. Я помню эти слова хорошо. Эта история была 15 лет назад. Я помню ее в деталях. Я хочу больше. И в тот момент я почувствовал то, что я до этого еще ни разу не чувствовал. Я почувствовал, как на мою голову кто-то выливает теплую жидкость. И я чувствовал, как она течет прямо с головы по всему моему телу. И по мере того, как это а как мед жидкий, эта жидкость, когда она опускалась по моему телу, я чувствовал, мое тело не мело. Вот когда текла эта жидкость, мое тело не мело, я перестал ее чувствовать. И когда я, когда она всего меня промочила, я почувствовал, что мое тело как будто э, э, было это было много иголочек в моем теле. По всему телу у меня было такое ощущение, что много... Да, как рука онемела, да, когда, вот, когда ты лежишь. Вот, вот это было ощущение всего тела. И я сидел, думаю, о, я такой еще не переживал. Вот это да. Это было реальное сошествие Святого Духа. Я это точно знаю. И в тот же момент, знаете, что пришло мне на мысль? Первое, что я грешный человек. Кстати, это было не 15 лет назад, это было 25 лет назад. Ты тогда еще не верующая была. А может и верующая. Ну, не важно.
важно. Первая мысль, что я грешный. Мне нужно покаяться. Я думал, в чем? И я услышал мысль, иди и попроси прощения у Ины. Как ты с ней обращался и что ты ей говорил? Что вы понимали, я ее никогда не бил, пальца не трогал. То есть я достаточно мягкий, нормальный муж. Но то, как я с ней разговаривал, вот, мой тон, все остальное, Бог воспринимал это как грех, который нужно покаяться. Я никогда не думал, что об этом нужно каяться. И я пошел и разбудил ее. И я просил у нее прощения. А она не помнит, что это делал. Но это не ей нужно было, это мне нужно было. Я стал перед ней, до сих пор помню, на, на постели, я стал на колени перед ней, склонился над ней и просил у нее прощения. Прости, что я с тобой глупо, грубо разговаривал. Прости за все слова, которые я тебя обидел. Прости за то, что я неправильно делал. И не стало хорошо. И я лег спать. Утром мне нужно было вставать, готовиться идти на работу. От того места, где я жил, до работы нужно было идти порядка 30-40 минут. И когда я вышел на улицу, первое, что увидел, было странно. Так я занимался графикой, я понимаю, что это компьютерная графика, то я заметил, что все было в других цветах. Была другая трава, другое небо. Все было закрашено в яркие тона, в яркие цвета, которые обычно они не яркие, но все было в ярких тонах. И когда я пошел, у меня тогда были такие на тонкой подошве макасины, и обычно я когда шел, я чувствовал камушки, которые, которые на земле. И когда я сделал несколько шагов, я почувствовал, что... Такое впечатление, что я на мягких подушечках иду. Я не чувствую камушек, камушков. А там, где я проходил, там как раз была щебенка насыпана. Там были. Я наступал на нее, и я ничего не чувствовал. Я думаю, как такое может быть? Я наступаю, а как будто гелевые подушечки под везут. Я шел и не понимал, как такое может быть? Вот это чудо. Для меня вот это уже было чудо, мне не нужно было ничего. Думал, как такое может быть? И я проходил, там у нас была тропинка, где была ветка одного дерева, она наклонилась, и она мешала проходить все время. Когда ты проходишь, нужно было ее отодвигать. Я там проходил много дней до этого. Я эту ветку постоянно отодвигал. И вот я подошел к этой ветке. Я взялся за нее, а она мягкая. А она мягкая, как из поролона. Я немножко так сделал, и она раз отодвинулась. И у меня пошла такая мысль, что это вообще не может мне не уколоть, оно мягкое, все вокруг мягкое, ничто не может мне навредить. Это была первая мысль, когда я потрогал эту ветку, я сжал руками, и там, то есть это абрикоса была, что вы понимали, там твердая, на ней всякие эти веточки твердые, она была мягкая. И позже один человек, который мне рассказал это свидетельство, он сказал, что это, это нормально. Славе Божьей, слава Божья, она влияет на, на материальный мир. То есть не материальный мир превыше, а духовный становится выше и имеет влияние на материальный мир. И когда я пошел немножко дальше, вот, я посмотрел на часы и понял, что я очень медленно иду. То есть я шел, просто наслаждался всем, что я переживаю. Я обдумывал, я был удивлен. Я посмотрел на часы. Было то ли без десяти, то ли без восьми минут до начала рабочего дня. А мне нужно было еще разные задания раздать и так далее, и так далее, и так далее. Я работал там на телекомпании. Я думал, как я доберусь? Я же опоздаю за эти восемь минут. Как я доберусь? И мысль, которая пришла первая, если бы перенестись. И в этот момент, когда я сказал такое, я сидел на своем рабочем месте, в своем кабинете. 
Мне сначала показалась первая мысль, что, наверное, я просто шел и запамятовал, пропустил этот момент. И я услышал слово внутри себя, посмотри на часы. Я посмотрел на часы, там было без восьми минут. То же самое время, которое я посмотрел до того, как я оказался у себя в кабинете. И я сидел, думаю, вау, как такое может быть? Никто не поверит. И вы, наверное, не верите. Думаю, никто не поверит, никому не расскажешь об этом. Ко мне подходит человек. И этот человек начинает задавать мне вопросы по работе. И я слушаю этого человека, сотрудника. И его голос уходит на второй план. А с мне начинает говорить другой голос, ответ. И человек услышал, о, спасибо, о, какой хороший ответ, и ушел. Я думаю, так я рот не открывал даже. Я слушал сам себя, как кто-то говорил через меня. Затем несколько человек ко мне подходило, они мне говорили о каких-то проблемах, а им мои уста говорили им ответ, а я слушал со стороны. Я так удивился, что не нужно думать. Затем начался рабочий день, и ко мне подошел человек, который критиковал христиан. Он при любой возможности, он был старше мне тогда на лет 20, и при любой возможности, когда где-то мы заводили разговор об Иисусе, этот человек стревал и говорил плохие слова на церковь. Так мы для него пацанами были. Он говорил нам, что мы ничего не знаем, мы сектанты, и говорил всякие плохие вещи. И вот этот человек снова пришел на работу, он стал напротив меня и снова начал говорить какие-то плохие вещи об Иисусе и о церкви. Я стоял, и я слышал, как мои уста говорят, Богу не нравится то, что ты сейчас говоришь. Я хочу, чтобы вы понимали, до этого я еще не такие вещи ему говорил. Я ему говорил, что мы соберемся вместе и набьем тебя. Что ему только не говорил? Что и в аду будешь гореть. Я ему что только не говорил. И кроме... кроме обострение ситуации ничего не было. Но тут что-то было очень простое и вообще незначимое. Богу не нравится то, что ты сейчас говоришь. И на него напал такой страх Божий, потому что я видел это своими глазами. Он испугался, он согнулся, опустил свои глаза, и в него глазах появились слезы. Это мужчина, который вообще его о ком я говорю об этом человеке, и сложно заставить, чтобы он плакал. И он сказал, я больше никогда такое не буду делать. Пусть Бог простит меня. И я отошел от него. И с тех пор этот человек стал защитником христиан. С тех пор, если кто-то на нас что-то, какое-то слово говорил, он вступался, и мы молчали. Он вступался и всячески защищал церковь, защищал Бога, защищал нас. С его мнение полностью изменилось с того дня. И весь тот день я был в таком состоянии, что кто бы мне что-нибудь спрашивал, через меня кто-то говорил. И была полная безопасность. Я знал, что происходит и где происходит. Все ответы были правильные, все дела были сделаны правильно. И к вечеру, когда я пришел домой, вот, мне не хотелось ни с кем ругаться, ничего плохого говорить. Невозможно было согрешить. Невозможно. Я лег спать, и утром встал, этого уже не было. В следующее утро я встал, я был просто обычным человеком. Я потом целую неделю примерно молился, спрашивал, что это было, Господь, что это было. И я услышал одно слово, что я позволил тебе один день быть в моей славе. Бог по милости показал, что значит ходить в Его славе. Это не отдел, как вы поняли, да? Это просто была милость. И вот с тех пор 
конечно, после этих событий у меня кардинально изменилось вообще мое отношение к Богу. Мы начали уходить на молитвы, мы за город ночами ходили, молились, молились о пробуждении, оно потом пришло. То есть, ну, полностью изменилось все. Мое отношение к Богу, мое искание Бога, мои молитвы, все изменилось. С тех пор что-то невероятное, ну, жажда большая пришла в мою жизнь. И я хочу сейчас, я закончу эту историю тем, что Бог показал, как мы должны ходить с вами, в чем мы должны ходить. Ну что было в начале этого? В начале этого была огромная жажда по Богу. И что-то подобное потом позже повторилось, когда мы в нашей семье начали искать лица Божьего. И мы начали вместе с Юлей, вот она, все знаете Юлю, да? Вот, наша старшая дочь. Мы начали с ней молиться, потому что тогда Има не захотела молиться. Она уставала на работе, но потом она присоединилась. И мы начали с ней, мы просто молились, читали Библию, потом Ина подсоединилась. И мы каждый вечер, час минимум поклонялись, каждый вечер молились Богу. Искали его лица, мы не просили денег, не просили церковь, не просили служения. Мы просто говорили, мы любим тебя. Мы любим Тебя, слава Тебе, Господь, спасибо, любим Тебя, поклоняемся, благодарим Тебя. Вот. И начали происходить невероятные вещи, которых многие слышали, мы полтора года так делали, это было начало нашего служения. Там мы увидели, это было начало чудес, которые мы там увидели. И перья ангелов летали по дому, и Библия покрывала золотом, и неверующие, которые заходили в дом, покрывались золотом или частичками разными. Мы собирали золото пинцетиком, я насобирал даже в этот, в коробочку его, для, для того, чтобы неверующим показывал с пинцетиком. Вот. И невероятные вещи случались, невероятные. Люди приезжали с разных мест, и чтобы им попорочествовали. Это просто было, знаете, удивительное время. К чему все это рассказываю? То, что говорил сегодня Божий человек в первой части, я подтверждаю. Если у нас возвратится голод, если у нас возвратится жажда по Богу, если мы будем желать настоящего, настоящего, а не искусственного христианства, я говорю не, не за всех нас как христианство, а наше личное искусственное христианство, если оно станет действительно настоящим, то мы будем совсем другие вещи иметь в жизни. Просто мы боимся, мы просто боимся этого. Мы так уже засуетились, мы так уже выстроили все в нашей жизни, мы уже знаем, как должно все работать, что мы боимся на вот этот шаг. Мы боимся все поломать, эту систему, которую мир выстроил у нас. Мы уже понимаем, лучше мало да, без Бога, чем много с Богом, но это нужно цену платить. Лучше я буду своими руками зарабатывать, что-то ковыряться, хоть немножко, чем я буду платить цену в постах, в молитвах, идти там молиться куда-то. Не-не-не, у нас есть своя система уже, как мы обеспечиваем сами себя. И это вот такой мизер, который, на который мы согласились, это, знаете, как, вот, как маленький наркотик мир нам дал, чуть-чуть дал, мы немножко получили, извините за такой прямой этот кайф от жизни, чуть-чуть зарплата, чуть-чуть что-то вокруг у нас есть, какая-то там одежда, и мы думаем, я процвета, я преуспеваю. А Бог смотрит на нас, эх, не знаете вы, как на самом деле в моей славе жить? Посмотрите на Авраама, на Исаака, на Яка. На Моисея, на Иосифа, на Давида, на Соломона. Вот они немножко, немножко узнали, что такое я благословляю, потому что ошибок много делали. Но немножко они пережили это. Так эти люди изменили историю земли. Эти люди изменили историю народов. Эти люди увидели невероятные, невероятные, невероятные чудеса. И мы с вами, мы призваны ходить в большей славе, чем ходил Моисей. Мы с вами призваны иметь больше служения, чем было у Иисуса. Он сам об этом сказал. Мы восхищаемся делами Иисуса, но мы должны не восхищаться этим, и давайте скажу правильно, мы должны восхищаться этим, мы должны бросать этим все вызовы, у меня должно быть больше служения. Это не гордость, это слова Иисуса. Вы сделаете это и сделаете больше. То есть вот наш минимум. Служение, как у Иисуса, и даже больше. Но будем честными, мы боимся этого. Мы боимся этого. Но я знаю, не все. 
Но у нас есть система, по которой мы уже живем. Я знаю, что будет после этого служения. У нас уже есть план, что мы будем делать. А я попрошу вас склонить головы и закрыть глаза, хочу помолиться о вас. Я хочу помолиться о вас, о моей семье и о себе также, чтобы эта система была разрушена. Чтобы мы понимали, есть так много, чего мы упускаем в жизни. Что есть так много, что Бог приготовил нам, но мы пока далеко от этого. Потому что у нас уже есть своя система молитвы, своя система, как мы просим, свои принципы веры. То есть у нас уже что-то отработанное и наработанное. Когда что-то происходит, мы делаем что-то уже по, по обыкновению. И мы уже знаем, если у нас не будет зарплаты, мы где-то подработаем. Если чего-то будет не хватать, мы в крайнем случае попросим у мамы, у папы или у друзей. У каждого есть какой-то свой план. Он не обязательно такой, который я озвучил, но у каждого есть план. У кого-то есть пенсия, у кого-то есть что-то. И мы думаем, да, слава Богу за это. Но есть больше. Тот один день в славе, который Бог дал мне прочувствовать, я понимаю, что это ничто по сравнению с тем, что на самом деле я мог бы увидеть, если бы я так прожил месяц. Я понимаю, это ничто по сравнению с тем, что мы на самом деле можем иметь. Но это ничто, оно настолько больше того искусственного христианства, которое внутри нас построил мир. Поэтому я прямо сейчас прошу Господь о том, чтобы мы не боялись, чтобы мы не боялись стать другими, не боялись стать ненормальными, но ненормальными в хорошем смысле этого слова, чтобы мы не боялись быть другими, чтобы мы не боялись бросить вызов системе этого мира, системе мышления современной церкви, чтобы мы не боялись стать большими. А Иисус сказал, как стать большими? Стать наименьшими, стать слугами смириться под крепкую руку Божью. И я прямо сейчас прошу Тебя, Господь, чтобы Ты Духом Святым коснулся тех людей, которые знают, о чем я говорю, которым нужно возвратиться, которым нужно разломать, сломать, разрушить эту систему, которая выстроена, и возвратиться в это состояние жажды и поиска жажды и поиска Бога. 